Hello. Hi, Young Seo. Uh, thank you for taking our questions tonight. I have a question about meditation. Because of my history of not being in touch with my emotions, I developed a routine of checking in with my feelings each day. Since I began practicing with you, I try to put my attention on the breath at the tip of my nose when I sit each morning. I often find myself agitated. I give in and check in with my feelings, then transition to attention on the breath. Then I'm calm. Am I stuck in a habit that would be good to break? Is this another way I'm tricking myself into distraction? Or is it okay to check in with the feelings at the beginning of meditation? Thank you for your kindness. Yeah. Uh, 이 질문을 보면서 어, 정확하게 제가 질문의 요지를 좀 이해하지 못하겠습니다. So as I listen to your question, I think I'm failing to precisely understand your concerns. Uh, 명상을 할 때는 긴장을 풀고 마음을 편안하게 해서 출발해야 합니다. So when you meditate, you have to start from a place of relaxation and peace. Uh, 어떤 할 일, 뭘 해야 되겠다 하는 이런 걸 놓고 아무 할 일이 없다. 아무 할 일이 없으면 한가한 마음으로 어, 출발해야 합니다. You have to start from a sense that you have nothing else to do. There's no intent to accomplish or achieve anything. 음, 근데 현실은 그렇지 않습니다. But of course, reality is not, reality is not always like that. 음, 자꾸 이렇게 몸과 마음이 긴장이 되고 있습니다. You know, our body and mind always tenses up. 음, 그러면 긴장이 되고 있는 것이 현재 일어나고 있는 일이기 때문에 이 긴장을 받아들여야 합니다. Then you have to accept the fact that your body and mind are tensing up because that's what's actually happening on the ground. 그러니까 긴장을 더 어, 이렇게 말할까 증폭시켜서는 안 된다는 거예요. 뭘 해야 되겠다 하는 이 의도는 내려놔야 됩니다. At the same time, you don't want to amplify the tension by having a performance oriented attitude, right? So you don't want to go in there and thinking you have to do something, achieve something. 근데 내가 의도를 하지 않는데도 나도 모르게 긴장이 되고 하는 거는 어쩔 수 없는 거예요. But the fact that there's some tension, you know, that seeps into your body and mind without you intending it to, there's nothing you can do about it. 음 그러면 근데 이건 시간이 흐르면 조금씩 조금씩 긴장이 풀어지면서 편안해집니다. But as time goes, little by little, that tension will leave you, and you feel much more comfortable. 어 그럴 때 호흡을 관찰해야지라고 이걸 너무 이렇게 의도를 강하게 하면 다시 긴장이 되고 불안해집니다. But at the same time, if you have a strong sense of warning. Or intending to focus on the breath, then that itself actually creates more stress and tension. 또 호흡에 집중이 안 되면 또 어, 스트레스를 받습니다. And that also you're stressed out when you fail to focus on the breath. 그러니까 호흡을 알아차리는 것이 목표기는 하지만은 그것을 의도해서는 안 됩니다. So being mindful of the breath is the objective of meditation, but you can't intend it. 왜냐하면 의도하면 그게 안 되면 스트레스를 받기 때문입니다. Because intention, if you don't achieve it, leads to stress. 그러니까 이렇게 뭔가 마음을 편안히 해서 나는 아무 할 일이 없다 하는 이런 관점에 눈을 딱 감고 있으면 이 몸에서 일어나는 것의 가장 큰 작용이 호흡입니다. 그렇기 때문에 호흡이 저절로 이렇게 느껴지는 거예요. So if you are relaxed and peaceful and still, you know, and when you sit with your eyes closed, the largest stimulus that happens to your body, largest behavior, is the breath. That's why you naturally get to pay attention to the breath. 마치 바닷가에서 눈을 바다로 이렇게 돌려보면. 파도가 밀려오고 파도가 밀려가는 것을 알수 있는 것처럼. It's almost as if you are sitting on the shore, ocean shore, and looking at the water, 
And the thing you notice naturally is the coming and going of the waves. 네, 그거를 애써서 보지 않아도 된다는 거예요. 주시만 하면 된다는 거예요. So what I'm saying is that you don't have to stare at the waves in order to be mindful of them. All you have to do is just pay attention to them. 그런데 우리들의 이 관심은 어, 자꾸 다른 도로 이렇게 호흡에 있지 않고 자꾸 다른 도로 이 관심이 분산되는 거예요. But the nature of our attention is that it gets distracted easily. It doesn't stay in one place. It doesn't stay still on the breath. 바깥에 소리가 들리면 관심이 글로 갑니다. And uh, attention flitters away to some noise from the outside. 또 몸에 큰 통증이 다리가 아프거나 통증이 있으면 또 관심이 글로 갑니다. And if the legs ache, for example, you know your attention is focused on that. 또 어떤 옛날 생각이 떠오르면 거기에 관심이 가버립니다. If the memories from the past comes on, then your attention goes there. 또 좋은 아이디어가 떠오르면 또 관심이 글로 가버립니다. And if you have a good idea that suddenly comes up, pops up, then your attention goes there. 음, 그때는 호흡을 알아차림이 없사라집니다. Then the mindfulness of the breath goes away. 어, 우리들의 이 관심은 동시에 두 개, 세개 이렇게 에, 집중되지 않습니다. Because we can't focus on multiple things at once. 음. 그래서 어, 관심을 이 호흡하는데 코코의 코끝에 중심을 두고 호흡하는 것을 알아차리는데 주로 관심을 집중시키는 훈련이 이 지금 아나파나 호흡관인 것입니다. So what we are actually doing with this breath meditation is creating a capacity for us, an ability for us to be able to attain a prolonged focus on one one area, one thing, our breath. 어 근데 현실은 집중이 안 되는 게 현실입니다. But at the same time, I admit the reality is that this is not easy. We can't focus. 그래서 그걸 꾸준히 연습을 하는 거예요. That's why we need practice. 근데 그 연습이 애써서 하면 안 된다는 거예요. But the thing is that you can't put too much effort into that practice. 어 놓치면 그냥 다시 관심을 돌리면 되지. 그걸 됐다 안 됐다. 계속 되고 싶다 이렇게 하지 말라는 거예요. 그냥 관심이 도지면 관심을 두고 놓치면 다시 관심을 곳곳으로 옮기고 그냥 편안하게 그렇게만 할 뿐이지 이게 계속 관심이 주어지면 좋은 일이고 관심이 분산되면 수행이 안 되는 일이다 이런 된다 안 된다는 판단을 하지 않아야 됩니다. But you have to move away from a sense of performance evaluation on your own meditation in that. You know, if you do and focus and sustain the focus, then you're doing really well, you're performing well. If you're not, you're not performing. You're, you know, you're performing poorly. All you're doing is just, without value judgment or valuation, you're just bring your attention back to the breath. If it goes and back again. 30분 내내 호흡에 이렇게 관심이 집중이 되나? 30분 내내. 도망간 거를 다시 관심을 돌리고 도망갈 관심을 돌리고 이렇게 하나 똑같은 명상입니다. But what it is, say you successfully focus your attention on the breath for 30 minutes straight, or at other times you had to use those 30 minutes to bring your attention back and back again. At the end of the day, both were meditations. 어 그래서 둘다 이렇게 되든 저렇게 되든 그냥 명상을 하고 나면 긴장이 딱 풀어지고 편안해야 합니다. So whatever meditation session you held at the end of the day, 30 minutes, you, know, you should be relaxed and peaceful. 여러분들이 다 긴장을 해가지고 하려고 하는데 그게 안 되니까 끝나고 나면 육체적으로 피곤하고 안 되니까 스트레스를 받아가 하고 싶지 않는 마음이 자꾸 듭니다. So if you're tired and stressed out after meditation, it's because you were trying to perform something and you were not able to achieve that goal. 제가 그래서 농구 선수, 농구 연, 선수가 연습하는 것에 비유하지 않습니까? That's why I make an example of a basketball player practicing free throw shooting. 네, 공을 탁탁 치고 이렇게 넷, 던집니다. You know, he bounces the balls and throws it towards the basket. 어떤 때는 들어가기도 하고 어떤 때는 튀어나오기도 합니다. Sometimes it goes in, sometimes it bounces back. 
그러면 튀어나와도 받아서 다시 던지고 들어갔다가 나와도 다시 던집니다. If it goes in, he throws again. If it doesn't go in, it bounces back. He throws again. 그러니까 연습할 때 들어갔다고 좋아하고 안 들어갔다고 실망하고 그렇게 하지 않습니다. You know, during practice, he doesn't clap. You know, for himself, if he makes a free throw, or you know, gets really too down, if he doesn't. 그런데 한 30분 좀 그렇게 연습하면 처음 시작할 때보다 나중에는 들어갈 확률이 조금 높아집니다. But after 30 minutes of practice, you know, perhaps his skill is bound to get better, right? And so his probability of going in is probably higher than not going in. 그런데 문제는 들어가는 게 아니라 이 운동입니다, 운동. But the ultimate, the foundational objective is not whether he makes the free throw or not. It's the practice, right? It's the exercise. 그게 몇번 들어가고 몇번안 들어갔냐가 중요한 게 아니라 30분간 운동한 게 중요합니다. So what's important is that he practice or exercise for 30 minutes, not how many free throws he actually made. 그러니까 들어간 횟수에 관계 없이 30분간 운동을 한 거예요. So regardless of how many free throws he made. He did exercise for 30 minutes. 음, 근데 이 운동량은 이렇게 첫날 하나, 한달 후나 똑같고 매일 매일 똑같고 다만 횟수가 시간이 지나면 조금 더 들어가는 횟수가 느는 것밖에 없습니다. So I say he practices every day. So he would spend 30 minutes of every day actually exercising. But at the end of those exercise session, you know, his skills would get better. His accuracy would just bounce get better. 그럼 여기서 횟수가 중요, 들어가는 횟수가 중요한 거예요. 운동이 중요한 거예요. But at this in this example, is it the fact of the exercise that's important, or how many free throws he actually makes? 운동이 중요하잖아요. It's the exercise that's important. 그런 것처럼 호흡에 집중이 되고 호흡에 집중이 덜 되고 하는 것은 그렇게 중요한 게 아니에요. 편안하게 명상하는 게 중요한 거예요. Likewise, it's the fact that you engage the meditation in the practice that's important. Now, not how the percentage of time in meditation you are able to focus, staying focused on the breath or not. 다만 시간이 경과하면 농구 선수는 들어간 횟수가 늘어나듯이. 집중되는 시간이 늘어납니다. But like the basketball player increasing his accuracy for a free throw, as time goes with your practice, your ability to focus will also increase. 이 집중이 이제 집중이 되는 게좀 연습이 되면 일상에서 집중이 됩니다. And once you have managed or raised your capacity to focus during meditation, then you realize that you can actually maintain that focus in your everyday life. 음, 그러니까 책을 읽으면 읽는 데딱 집중이 되고. As you read, you're able to focus fully on what you're reading. 음, 대화를 하면 상대의 말을 듣는 데 집중이 되고. As you converse with others, you're able to focus straight on what the other person 어, is saying. 운전을 할 때는 운전이 집중이 되고. And as you drive, you're fully focused on the driving. 어, 일을 할 때는 일에 집중이 되고. As you work, you're fully focused on the work. 음식을 먹을 때는 이 맛을 느끼는 데 집중이 되고. And as you eat or choose something, you're fully focused on the flavor of what you're eating. 음, 그래서 다른 사람보다 일도 잘하고 더 잘하고. That makes you a better worker. 운전사고도 적고. A better driver. 어, 남하고 대화도 더잘 되고 잘, 잘 들으니까. A better conversational partner because 또, you're a better listener. 또 스트레스도 없고. And you don't have stress. 그러니까 이렇게 하는데 뭘 그렇게 이게 지금 지금 질문이 좀 제가 볼 때는 좀 복잡하다는 거예요. So this is the essence what this is. So that's why I'm having issue. I think your question is a little too complex for me. <웃음> 그냥 편안히 앉아서 눈을 딱 감고 있으면 호흡이 저절로 느껴져요. Because if you sit still and with your close your eyes, the sensation of the breath comes naturally to you. 그러니까 명상을 잘해야 되겠다. 이런 어떤 일을 만들 명상을 일로 만들어가 지금 열심히 하려고 하는 거예요. Because do not try to make work out of meditation because that causes tension. 명상은 일을 하는 게 아니라 일을 다 놓아버리는 거예요. Because meditation is not about working towards something; it's letting go, emptying yourself from the work. 명상은 휴식이에요. You know, it's this rest. 
아무 할 일이 없는 거예요. Because you have nothing else to do. 아무 할 일이 없기 때문에 호흡이 막 아주 세게 느껴지는 거예요. Because you have nothing else to do, the only thing for you to be aware of is the breath. 그런데 우리 머리 속은 계속 할 일을 만드는 거예요. But our brain always looks for something else to do. 옛날 기억을 해가 막뭘 만들고. You know, it thinks back to the past and wants to correct something. 또 미래의 생각을 해가 뭘 만들고. It wants to somehow shape the future. 또 바깥에 소리가 나면 또뭘 만들고. Yeah, if he hears noise from the outside, wants to see what that is. 그러니까 편안하게 쉬지를 못하고. It does. It prevents us from resting. 계속 뭘 하려는 거예요. Because he wants to constantly do something. 그래서 아무 할 일이 없다. So that's why you have to go in with the attitude. 나는 이 시간에는 아무 할 일이 없어. I have nothing to do in this time. 그냥 호흡은 저절로 되니까 그거는 이렇게 알아차리고 있자. Because you have nothing else to do, the only thing that's happening to you automatically is the breath. So I might as well pay attention. 다른 생각이 떠올라도 아 지금은 그내 그거 할 시간 아니야. 난 지금 휴식 시간이야. 호흡이 나를 차리자 이런 마음을 해야 돼. And if your you know thoughts wants to do something, you say no, 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 no time. This is not a time of doing. It's just time of relaxing and just looking at my breath. 뭐이 명상을 해가 뭘 하겠다 지금 이렇게 자꾸 명상을 해가 뭐 건강하겠다 명상을 잘해야가 뭘 하겠다 이렇게 일을 잘하려는 것처럼 이것도 잘하려고 하기 때문에 피곤한 거예요. Because we we get tired of meditation because we view meditation and use it as a means to achieve something. Meditation is not means to an end. 땡큐. Uh, I, as usual, I'm trying too hard. You're right. <laughs> I'm the basketball player that would be out there till midnight trying to make 30 free throws. <laughs> Thank you. 네, 농구 연습할 때는 들어가는 건 중요 아니에요. 이 뛰는 게 중요하지. So when you're practicing basketball, as you said, it's the exercise that's important, not how many free throws you make. <laughs> 들어가도 운동, 안 들어가도 운동이에요. Because it's exercise either way. 어, 그런데 시, 자꾸 연습을 하면 시간이 경과되면 들어가는 횟수가 늘 뿐입니다. But you know, inevitably you'll get better because you practice off. 그런데 농구 선수는 들어가는 걸 중요시하죠. 프로 선수는. But of course, if you're a pro player, obviously accuracy matters as well. 그런 거기에 돈이 걸려 있으니까. Because there's money involved. 어, 그는 그것이 운동이 아니라 일입니다. Then it's not exercise anymore. It's work. 어, 그러나 우리는 그것을 일로 하는 게 아니라 운동으로 하잖아요. But we're not working. We're just playing exercise. <웃음> yes, I'm not being paid for meditation, so I will just play. <웃음> They uh, treat it like it does have, like it is a means to an end. 그러니까 눈을 감고 편안히 앉으면 시간과 공간이 딱 사라집니다. So if you close your eyes, if you relax sitting down, time and space disappears. <웃음> 그런데 무슨 뭐 티베트를 가야 되니, 미얀마를 가야 되니, 세도나를 가야 되니 그럴 필요가 왜 있습니까? So there's no reason for you to go to, you know, Myanmar or Tibet or Sedona. <웃음> 그건 여행할 때는 그렇게 다녀도 됩니다. 그건 여행이기 때문에. But you know, if you're going on a trip, I mean, you're welcome to go to these places because that's all that is a trip. 음, 명상할 때 초심자는 다만 소리 이런 환경의 영향을 받기 때문에 조금 조용한 데를 찾는 것이면 그만입니다. You know, but if you're beginner meditation because you're so affected by the external environment, that's why we seek. You know, we say that you should seek like quiet places. 네, 조금 연습이 되면 아무데나 괜찮습니다. 거기에 마음을 뺏기지 않기 때문에. Once you practice a little, then it doesn't matter where you are because your mind will not be as easily distracted. 자, 그러면 어, 아까 소감 말을 듣겠습니다. Do you have any follow-up? Any comments? <웃음> <웃음> Yes, I've just been thinking about it. I think that I have was making meditation into something that 
with a strong intention of what I would feel at the end. And I think that when we share, you share on the Sunday sessions, you share how your meditation went. And even though you are a long time practitioner, sometimes you're distracted and sometimes it wasn't a great meditation, but I like to, I like this idea of looking at it as play and less like work. I think that if I just set aside the time and say, this is meditation time with no goal, then I'll, I'll be happier, less suffering. Thank you. 일은 놀이처럼 하고 명상은 쉬어야 됩니다. 일은 재미있게 놀이처럼 하고 명상은 아무 할일 없이 편안히 쉰다 이런 관점이라 이제. So work as if you're playing, and meditation is really total relaxation, you're resting. 네 오늘 여기까지 하겠습니다. With this, let's conclude today's session. 아, 통역을 이렇게 잘해 주신 우리 제이슨 님께 박수 한번 부탁드립니다. Thanks Jason for your translation. <웃음> 정말 제이슨 때문에 우리가 이런 대화를 할수 있습니다. Thanks to him we're able to have this conversation.